Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу потестить свежесобранный комп в четырех игрушках. Игрухи будут Far Cry New Dawn, Grand Theft Auto, GTA Auto, Metro Exodus и Watch Dogs 2. По железу у нас Ryzen 5 2600, MCI-вский GeForce GTX 1660 Ti, 8, две плашки по 8 гигов, то есть итого на 16 гигов памяти на 3000 МГц от Corsair. Дисковая подсистема, один SSD-шник на 120 гигов от Western Digital, зелененький. На нем у нас стоит Windows, и игрухи все стоят у нас на втором диске Seagate терабайтник на 7200 оборотов. В общем-то и все, третий диск E это просто внешний накопитель, откуда я игрухи ставил. Так, ну что, поехали, Far Cry, New Dawn, старт. Посмотрим настройки по графике. Раздел видео. Итак, у нас Full HD на весь экран. Частота обновления монитора 60 Гц. Но это не синхронизация вертикальная. Качество у нас максимум, 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 максимум. Высокий, высокий, высокий. Текстуры HD высокого разрешения. А не знаю, ставить, не ставить. Давайте попробуем. Так, сглаживание максималка и размытие движения выключено. Не люблю я его чисто технически как-то раздражает. Так, применить. Окей. Ага, он говорит после перезапуска. Ну, хорошо. Перезапустим. Перезапустил игрушку. Давайте посмотрим тест производительности. Что он нам покажет. Пошел процесс. 64 кадра. Средненькая 62. Ну, в общем, неплохо, учитывая максимальные настройки. Все выкрученное наверх. В самом начале только было 40. Ну и там где-то одна просадочка. Ну, в общем, даже если все выше 40, то это достаточно комфортная игра. Если это не сетевой шутер, то все, что выше 40, прекрасно. Приятная тестилка. О, что-то взорвалось. Но все равно особо сильно не упало. Звук я специально сделал пониже, чтобы меня было слышно. В общем-то, звук есть, но он не громкий просто. Ну, самая минималка, до, до каких у нас упала, это до 40. Причем это было в самом начале только один раз. Потом уже падало где-то в районе 50 с копейками кадров. А в остальном комфортные 60 и, и выше, и далее. Так, ну что, попробуем в самой игре немножко побегать. Хочу еще раз запустить тест производительности, потому что посмотрел сейчас готовую запись, и мне не понравилось, как оно э, лагало. У меня есть к этому много вопросов. По той простой причине, что пишу я э, внешней картой Avermedia Live Gaming Portable 2 Plus, и она вообще никак не должна завязываться на тот системник. Поэтому странно, откуда взялись вообще подлагивания. Ну вот, сейчас уже более плавно проходит процесс. Было, конечно, там падение до сороковки в начале, но это все равно не принципиально. Среднее значение у нас 77-78 растет. Ну, здесь при какой-то активности, да, она упала вниз, но тоже недалеко. То есть минималка у нас 57 кадров. 
Здесь, наверное, более тест, честный тест получился, чем в предыдущем прогоне. Отлично. Так, выходим. Вот теперь попробуем все-таки в саму игрушку зайти. Так, самое начало. Сюжетик. Пока сюжетная часть. Минимальный FPS можете не смотреть. Основной это у нас средний. Ну и максималочка. Ну, в общем, в целом 89-80 пока FPS. Пока мне еще мышку не отдали. Пока рассказывают, что и как. Соточка есть, соточка есть. Все, мышку отдали. Давайте, давайте, давайте. Здесь достаточно много частиц, дым, что-то горит. Мусор какой-то летает. 90 кадров мы имеем. Оп. Бабах, отлично. 90, 80, 70. В общем, достаточно стабильный FPS, чтобы комфортно играть. Небо, природа. 60 FPS. Да, в общем-то, нормально. Сейчас пойдем кому-нибудь постучим по голове. О, мужик. Мужик, мужик, ты мне не нравишься. Ну, не особо нравишься. Все здесь в постядерном мире происходит. Бускать, стрелы, медь, что-то дали. О, пистолетик, отлично. Уже хорошо. Читать, отлично. Ну, в общем, по FPS сами можете смотреть. Соточка 90, отличные показатели. Растворитель. Так, ну вот она, природа. Хотя природа, по-моему, не особо съедает. Больше, наверное, вот такие вещи съедают, как огонь. Нет? Да нет, 80-85. Достаточно комфортная игра. Я думаю, что и днем, но с открытыми пространствами, с большими. Хотя, все должно быть хорошо. То есть 90, 100. То есть этого конфига Ryzen 2600 и 16 гигов памяти и 1660 Ti хватает за глаза для разрешения Full HD. Проц у нас загружен на 3-4%, то есть примерно треть. А видюха загружена процентов на 70-80. Ну, почти по максимуму, но опять же мы упираемся в потолок разрешения. При том, что у нас все выкручено, все настройки в игре у нас стоят максимальные. И э, текстуры стоят максимальные. И у нас плавный fps -ик. Ух ты, ты еще и быстро не умираешь, интересно. Еще и жизни теперь начали показываться. В Far Cry 5 жизни не показывались. О, давай мы тебя освободим. А у тебя что-нибудь прочитаем. Так, ну я думаю, для просмотра понятно. В целом, насколько шустренько у нас Far Cry бегает. Пойдем в следующую игруху. Итак, GTA 5 уже избитая во всех обзорах. Настройки по графике я попытался выкрутить на максимум. Соответственно, для 1920 на 1080 по разрешению. Сглаживание в КЛ, МСА сглаживание, X4, NVIDIA сглаживание, я так понимаю, TXA. Тоже включена вертикальная синхронизация, выключена, чтобы у нас ограничений по FPS не было. Так, и сейчас вниз промотаем. Населенность города тоже максимальна. Фокусировочная скала, не знаю, что такое, как она влияет на скорость работы, поэтому не стал трогать. Качество текстур очень высокое, шейдер очень высокое, тени тоже высокие, отражения, сглаживание для отражений X8, качество воды, качество частиц, в общем, все по максималке. Степень размытия не ставлю, на скорости, по идее, никак не должно отображаться. Анизотропия давайте включим, 16 пусть будет, глубины резкости, тоже не знаю, что за эффект, пусть будет. Давайте очень высокое, давайте значение тоже сделаем высокое. Он у нас тут пару мегабайт добавилось. Так, и дополнительные настройки давайте применим изменения. 
И дополнительные настройки изображения. Тоже у нас длинные тени в кл, подгрузка, тени высокого разрешения, увеличенное расстояние загрузки, длина теней. В общем, все, что смог и то, что влияет на производительность, по моему мнению, я сделал по максимуму. Ну что, теперь стартуем, так сказать, поехали. Уходим в общую менюшку и включаем... Сейчас у нас fps покажутся. В общем-то, 116 FPS, ну куда больше-то. GTA вообще очень легкая. И под такое железо тут как бы у вас, мне кажется, всегда 100 кадров будет. Ну, с большим запасом. Я тут немножечко на паузу поставил, чтобы пропустить. В общем, много мусора, много всяких эффектов. Все равно в районе 90 кадров. Денежки забрали. Переключился на второго перса. Поехали, поехали. Жду улицы. Открытое пространство. Ну, здрасте. Еще и обучалка, блин, я не хочу. Да, конечно, прорвемся. Давайте, давайте. Привет, мужики, вы мне не нравитесь. Вы мне тоже не нравитесь. Так, этот уже не вышел. Те тоже не вышли. Хорошо, в Far Cry перед этим поиграл. Мужик. Ты тоже... Еще желающие. О, там сейчас сват будет. Там сват не доехал. Люблю, когда патроны бесконечные. Они же бесконечные, я надеюсь. Побежали аккуратненько, потихонечку. Ну, в общем, при всех выкрученных максимальных настройках у нас опять... Э Проц у нас 20%, то есть практически никак не задействуется. Можно какие-нибудь старенькие камешки ставить. А видях у нас, правда, ну, практически по полной грузится для Full HD разрешения. Так что процессора под этой видяхи хватает просто с запасом. Я так понял, мне сюда. А, нам еще дождаться, что ли, всех? А где все, которых надо дождаться? Все, вроде, поехали. Все, друзья, на этом с GTA, я думаю, закончить. Пойдем дальше. Итак, теперь у нас метро Аксодус. Почему-то оно мне не запустилось в обычном режиме. В сейф-моде вроде стартануло. Надеюсь, что не будет вылетать. <coughs> Такая антуражик Fallout. Кстати, про игру только где-то читал упоминание, но не играл. Давайте 1920 на 1080 выставим. Качество у нас... Вот там есть еще вариант Extreme. Ну, давайте попробуем. Размытие, не знаю. <coughs> Настройщик-то сколько... 
что это такое Hairworks? Это все гуглить надо. Детальный CX, филя... в общем, тесселяция. Давайте, давайте оставим, наверное, как есть. Я просто покажу то, что, то, что есть, с какими настройками. Пусть качество будет экстрим, вертикальное выключено. Гамма оставляем, DirectX 11. Ага, нет, давайте, давайте, пока ничего не будем делать. DirectX 12. Ну, давайте с 12 попробуем. Детальный PCX, тесселяция, фильтр текстур. Окей, так, выйдем из этого дела. Перезапустится, сохраним новые настройки. Окей. Так все-таки на каком мы DirectX, интересно, играем? Непонятно. Просто боюсь, что не стартанет. Если сейчас перезапускать буду, пусть лучше остается как есть. Давайте новая игра. Попробуем. Для тех, кто любит насладиться сюжетом, атмосферой приключений. <coughs> Боеприпасы и другие ресурсы в достатке. Давайте легкий вариант. Красиво такой, разрушенный город. Класс. Как-то странно мимо меня эта игра прошла. Я думаю, нужно восполнить эту недостачу. Все-таки поставить себе на тачку, может даже постримить процесс. Так, и сейчас нам уже показатели нужны правильно. ФПСики, ФПСики включаем. О, понеслось. Ну вот тут уже, конечно, да, ресурсы кушаются. Но у нас графика там прям ультра стояла, да, максималка. Что, мы в лючок сразу полезем? Такие лючки родные, российские прям. Только ручки приварены дополнительные. Еще еще Гейгер потрескивает прям на фоне недавно просмотренного сериала «Чернобыль». Антуражненько, антуражненько. Но фпсиков побольше стало относительно города. Где-то 15-20 прибавилось. Даже больше. Почти сотка. Ну, отдайте мне мышку тоже. Так, отлично. У нас сразу что, с нуля и в бой? Фонарик. У нас А какая. Ага. Шифтом побыстрее. Ну и смысл нас не спустили. Что здесь разглядывать? Самое начало. Вообще я хочу обратно, наверное. А, вот у нас дверка-то есть. Как-то не странно, на, на русском языке все это дело показывают. Я привык, что английское Е, мне говорят, о, тыкай У, русское. Ух ты, поджечь паутину зажигалкой. Давайте подожгем. Что тут за дрянь на мне сидит? Эй, эй, ты что за хрен? Как тебя скинуть-то? Где-то по руке эта дрянь лазила. Вообще не айс. Ну, это как бы простенькая обучалка. М? Вагон метро. Выглядит красиво, антуражненько. А, патронов-то у нас больше и нету. Все, теперь только чем? Теперь только зажигалкой поджигать паутину. Хорошо, хоть сам я от этого не очень сгораю. То есть никак не сгораю. Хорошая зажигалка, долгоиграющая. Ну, в общем, сами видите, 70-80 FPS. Это в замкнутом пространстве. В открытом там было в районе 50. 
То есть, в общем, тоже на максимальных настройках очень играбельно. Супер. Походили, посмотрели. Так, я думаю, надо дальше переходить. То времени немного, и у, нас, и у меня, и у вас. Заброшенная станция. Супер. Ладненько, переходим дальше. Да, по, по поводу загрузки. Смотрите, здесь проц уже побольше грузится на 44%, а видяха 99%. Ну и, соответственно, когда мы выходим на открытое пространство, у нас э, кадры снижаются, потому что все уперлось в видеокарту. Хотя, в целом, все равно играбельно и здесь играбельно. Видите, здесь при э, нагрузке на видях тоже там проседает до полтинника. Ну, здрасте, ну, здрасте. Ну, ну вот, что я с тобой буду делать? Все, меня съели. Ну и отлично. На том и, и закончим как раз. Все более-менее сюжетно. Итак, Watch Dog 2. Настроечки. Графика, графика, видео. Ох уж и менюшка здесь такая. В стиле древних игр. Full screen понятно. 1920 на 1080. Монитор рефреш по умолчанию. Вертикальная синхронизация выключена. FPS лимит тоже выключен. Так, наверху идем в квалите. Нет, не дает, мышкой надо. Ладно, будет мышка. Графика. Ага, можно еще даже, да, подкинуть. Very high. А ультра что не дает? Странно, ну ладно. Ультра, здесь видите, еще какой-то есть. Еще одна точечка, но он ее не включает. Ладно. А, это в целом графика. Понятно, понятно, хорошо. Ну, в общем, в целом графику просто я выставил на ультра. На ней и останемся. Применить у нас чем? Escape. Так, поехали. New game. Continue. Да у меня нет. New game. В Watch Dogs 2 статистика от CAM, от программки у меня не работает, поэтому будем смотреть стандартным виджетом от Xbox Bar. Встроенная штука в последней версии винды для просмотра загрузки. Ну, смотрите, CP у нас 50, GPU у нас 73-72%, то есть видюха грузится не до конца, проц вообще грузится на половинку. Так что, в общем-то... Тоже достаточно комфортная игра, беспроблемная. Ну, загрузка ЦП пошла чуть побольше. Ну, тут еще вид на город. Что мы с ним можем сделать? Давай вот так вот сделаем. Оп. То есть, в общем-то, всего хватает. Я так подозреваю, кадров здесь сейчас под 80 ориентировочно. Судя по загрузке проца и судя по загрузке видяхи. Все достаточно мягко. А, вон еще один охранщик. Ух ты, ух ты, как оно делает. Вот, мы удавочкой можем. Так, минус. Минус еще один товарищ. Ну, в общем, смотрите, практически ничего не меняется. Ой, 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 ой. Ой, да ладно тебе. А давай вверх залезем. та -дам. Бегом, лови его. Лови его. Не получилось тихо, да и не хочется тихо. Это будет долго и скучно. В общем, видюха больше 80 так и не грузится. Давайте попробуем с другими настройками. Кое-что поменяем. Так. Эм, настройки. Видео. Вот тут есть такая штука. Extra details. Давайте выкрутим на максимум. Так. Не понимаю, только применилось или не применилось. Или просто по эскейпу применяется. Ага, есть. Значит, остаются настройки. Что у нас изменилось? Видеокарта также на 80% загружена. 
брос на половинку. Ну, 60, 70. Ну, тоже, тоже не немного, тоже не предел. В общем, вполне играбельно. Ну и, собственно, если подвести в целом итог по четырем играм, проца хватает с большим запасом. То есть можно взять 1500 и Ryzen, 1600 и Ryzen. У второй серии можно взять что-то попроще, не обязательно 2600. То есть, в принципе, и четырех ядер вполне хватит. А вот видюха 1660, конечно, ну, дает много. Где-то она упирается в производительность свою до 100% при разрешении Full HD. То есть, если расширение, разрешение будет 2К, уже во многих вещах, я думаю, будет неиграбельно, придется снижать графику. А в разрешении Full HD мы практически во всех играх можем играть на максимальных настройках. Кое-где у нас раскадровка будет падать до 50 кадров, но в, в целом не ниже. Так что, в общем, это получается у нас комп, собранный в 50 тысяч. Если сэкономить на SSD, то будет чуть-чуть дешевле, там, на пару тысяч рублей, но, как бы, это не принципиально. В общем, 50 тысяч, 53 точнее, да, с 16 гигами памяти, и такой конфиг. Можно как раз сэкономить, да, у нас будет 50 или 48, если взять процессор попроще. Там Ryzen первого поколения. И, в общем-то, мы получим ту же самую производительность. Процессор у нас все равно сильно не используется. Ну, в общем-то, на этом у меня на сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, видео было чем-то полезным. Сильно не пинайте, потому что как бы сложно было это все сделать. Я собрал комп клиенту. Есть определенные время и сроки, за которые я должен его отдать. Но, тем не менее, мне пришлось скачать 4 игры, их поставить, потом запустить, еще настроить запись видео со второго компа. В общем, много времени ушло на всю эту настройку. На каждый день я этим не занимаюсь, но вот э, ради зрителей решил все-таки сделать, потестить, да и самому посмотреть, насколько эта конфигурация э, играбельная, насколько она в игрушках тянет раскадровку, э, чтобы, так сказать, не было э, неприятных ощущений да, при игре. В общем-то, как мы увидели, 50 кадров везде выдавалось беспроблемно. Все, на этом заканчиваю. Пока, друзья.